欢迎各位来到百万交易所。真的有百万你才来说哈？没有你就买路了。很难很难啊！归队归队归队！嚯，真的学生真的是。同学，今天老师已经把你们呢分成了三组，然后跟大家玩了一个游戏。那么到底谁可以赢得我们这个百万奖品呢？我们就拭目以待了，好不好？来，首先三组，第一组来，谁是队长？当当！哇哦，我也不懂，<笑>刚刚才知道，对不对 ？OK， 来，你们的口号是什么？我最爱加尔多奖品棒秀。哇，我最爱加尔多奖品棒，对不对？对。好，第二组自我介绍，队长是。哒哒哒，哇厉害，真的是。<笑>那口号，心中态最精彩，加油加油加油！哇哎，心中态最精彩，加油加油 ！OK， 第三组来加油，阿福给，干巴的做。哦，三个不同语言的加油，对，我们就是哦 ，OK OK， 不错不错，不错<笑>相处的很好。OK， 其实这个游戏很简单，今天老师要跟你们进行的就是抢答游戏比赛。那老师一共会问五题。问完之后，你们有五秒钟的时间来讨论，然后老师说开始抢答，你们才按铃抢答。如果抢到又答对的话呢，就可以得到三分；如果答不对，没有扣分。那补答答对的话，只有一分。那每得一分呢，就可以获得一支国际教育所的旗帜，漂亮吗？漂亮。漂亮的主要原因不是老师设计的，所以才这么漂亮啊！如果得一分的话，就有一只棋子；如果有三分的话，就三只棋子。谁的棋子越多的话，谁就可以获得我们的百万奖品。开不开心？开心。开心。OK。那如果说有同分的话，先得最高分的那一队就赢了。OK。首先第一题，请听清楚啦。二零二二年新加坡一共有几天的公共假期？一，哎呀，我还没有讲抢答，我还没有讲，我要说抢答你才给。OK， 来，准备，抢答。OK， 来 ，Melvin，Melvin 这一组多少天？十一天。十一天，我们来看看是不是正确答案。恭喜，十一天，来 ，Melvin， 来拿三只棋子插在你的桌上。谢谢老师。哎呦，现在马上来看第二题。请问，庄义大游行、情歌 parade 和什么节日有关？哎，你又在抢答呢？那你可以讲的。我没有讲啊。抢答。好，来。小明，请问和什么节日有关？啊，农历新年过春节。恭喜答对。OK， 来第三题，请注意听了。在借月期间，回教徒每日什么时候开始和结束？进食，抢答。哎 ，All right， 第一组，请说。哈利来普拉萨。不对，不对，不对。我再给你一个机会。When to stop makan and when to start makan every day？ 哦 ，OK， 知道了。如果这次你答对，我只可以给你两个棋。太阳升起来之前啊，可以吃。可以吃。太阳落以后。可以吃，也就是日出之前，还有日落之后，对不对？谢谢，恭喜答对，得两分。来，第四题马上来了。屠妖节期间，新都教徒家门口可见 r a n g o l i 请问这个习俗代表什么意义？抢答。OK， 阿米亚，什么意思？是呃。避免不好的运气，走，走开，走开，走走。对，还有任何答案吗？去除全部的妖鬼怪是吧？恭喜答对。OK， 正确的答案它有好几个象征，比如说象征好运啊，就是把不好的啊除掉，好的过来，对不对？对对。当然还有感谢神明以及降妖伏魔，恭喜来三分，哇！哇，你们临时赶上了，现在他们五分了嘞，剩下最后一题了。哦哦，如果最后一题 Melvin 或者是小白龙那一组答对，你们就六分，就赢他们一分了。哦，加油加油！好，明白吗？明白明白。好，我们马上来看最后一题，请问乌节、圣诞大街欢
，是从哪一年开始的？这个难呢。抢，咚咚抢，抢答。哦，反应很快哦。来，请说。来，一九八二，恭喜答错。三，二，一，抢答。来。随便讲，他说随便讲，说，我可以随，这种是安迪的心态，讲了才讲，对不对？要想清楚哦。OK， 我跟你讲，一九八是对的，一九八五年，恭喜，什么？答错了。一九八九对吗？老师，老师，知道，知道。OK， 我跟你讲，我跟你讲，这个答案没有超过一九八五。不可以这样的，老师不公平。来，小白龙，错错错错错错，一九八四，错错错。来，我们来看答案一下，是不是一九八四？不能，不能。Yes。但是这一题你们没有齐啊，我只是让你们玩而已，我没有说要给。恭喜我们第一组阿米亚的你。好，现在我们要马上来颁发这个奖品，先来颁这个优胜队伍。我们请小白龙这一组来拿你们的安慰奖，恭喜恭喜恭喜恭喜！拍照拍照拍照拍照！我再拿一个。另外一组安慰奖的朋友，恭喜恭喜恭喜恭喜！来了，拍照拍照拍照！好，获得第一名的朋友，也就是阿米亚那组三个一起下来，百万呢，很重啊。是物吗？对对对对，一人一人一百万，嗨！我们新加坡，对对，哇哇，很威严。我们新加坡又多了三个百万富翁了，来来拍照拍照一下，哇！好好，你们可以拿出来看你们的百万奖品。哇哇哇！真的，你开玩笑啊？对对对。所以你看啊，我们这个奖品啊，有现金，有屋子，还有动物给你养啊，恭喜恭喜啦，恭喜！真的是百万了哈！现在，那我们第二组的朋友 Melvin 那组拿到什么东西啊？老师，这个很好玩哎 ，Singapore Dream，Singapore Dream， 也就是我们新加坡这里创作出来的这个游戏卡。然后第三组小白龙那组拿到什么？我们拿到的是 Hawker Wall， 也是由我们本地创作的这个游戏卡。恭喜三组啦！恭喜。同学回来，同学们，老师想问你们一下，你们曾经和本地人一起欢庆什么节日，或者是参加什么婚嫁仪式吗？有，哎，来说一下，就是马来的呃结婚。哎，讲真的，我长那么大，我只出席过一次而已，你出席过几次？两次。马来人他的婚礼比较多在那个 H D B 的楼下，就是他们的亲戚呃来煮东西，很大很大锅给我们吃的。我们要去，就是不可以坐太紧。为什么？因为他们好像流轮，流轮，流轮这样的。轮流不是流轮，轮流啊，好像呃 music chair 这样的。他们都修好了，就要让那个位置给别人来坐。对对对对对对。就是比较多人啦，他请很多很多人。对，以前呢真的是在楼下住。煮一大锅，他的亲戚真的很会煮。可是现在，多数的年轻人就是怕麻烦，直接叫那个自助餐比较方便。你结婚的时候呢？呃，泰国有一次的，来到这边也是要结多一次的。因为你嫁给新加坡人，所以新加坡请一次，那边请一次。啊，对。对哦，那你们泰国的红包包多少啊？婚礼？很多，很很多。最少就是两千，呃，两千八。两千八，大概一百块，对不对？八十到九十块。哦 ，OK。我那个八十块就三十三年前呢。呃呃，八十块很多了，那个时候很多了。厉害。OK， 还有谁参加过这个马来婚礼？啊，来韩月。呃，他是在一个餐厅，然后他也是好像自助餐。是。就是你几点到吃就可以啊？看到有照片的，你看得到哪一个是我吗？啊，当然知道啦。最美的那个，对不对？哦，最美就是坐下来那个喽。
哦，就是那个 orange color 的啊，对，我最惊讶的是他们有专门做一个椅子，然后有很美的装饰，是专门给人拍照的。他们就坐在那边等全部人轮流拍照，拍照的人后面是排了一排人的。所以他就是设计的这个东西，专门给贵宾去跟新郎新娘拍照的。嗯，我们华人就是一桌一桌一桌一桌去拍照，就很不一样。我想问一下我们的 e r o s 呃，你当初在新加坡还是香港出嫁的？在新加坡的酒店出去咯。新加坡跟香港的一些婚礼有什么不一样的地方吗？就是呃，新加坡好像是穿那个婚纱出门的嘛。对对对。但是呃，香港好呃是穿红色的那个褂出去，所以那个时候他的朋友觉得我很怪怪啊。哦，你在新加坡是穿那个褂？对啊。那你老公穿西装还是？就是一个高胎的那个那个哦，跟你一样咯，跟我一样哦，差不多咯。他不可以穿那个一个拖在前面，有一个花球在这边。如果他穿那个的话，就更蹦蹦，怎么会蹦呢？啊，就会更胖胖咯，胖胖咯。哦，看起来更胖啊。对对对。哦，你老公是有肉的。哎，一点点。你老公的一点点是跟小明一样吗？啊，小明比较胖。哦，小明比较哇，这样你老公是蹦。小明是蹦蹦两声，蹦蹦蹦，哇，三声，哇，三倍，开玩笑。OK， 来，那阿米亚呢？阿米亚啊，我也参加过，但是不故意的。有一天我在睡觉啊，然后我听到有人打架，我把我叫醒，我我很快穿衣服我下去，我要骂他们。恭喜你们！<笑>最后的一刻，是我发现是婚礼，就是新郎的朋友去结新娘的家。对，哦，在玩游戏啦，对，所以很潮啦。然后我说，啊，我也很高兴，我拿我的鼓，我给你们，我给你给你们掐一下，所以他他们觉得也很开心。然后呢，给也给我红包。哦，你是故意的是吗？<笑>你是开心吗？嗯，还行，还行，值值得，值得，值得，值得。<笑> OK， 那我想请问一下，以色列的这个婚嫁有什么特别的地方？嗯，有一个，有一个很，你们。可能觉得很奇怪，很特别哦。Oh? OK， 这个婚礼，这个 priest，、wow. 他问他们：“你爱他，我爱他；你爱他，我爱他。”证婚人啊啊啊！啊、uh, uh, ， uh, uh. 最后新郎要把一个杯子，玻璃的杯子放下来，放在地上，啊、然后剁碎。Oh. 这时候再可以说恭喜。抬那个杯子有什么意义吗？一杯，呃，一亿，一辈子。所以当你的一辈子碎了，破破坏了。OK， 有哪个同学听得懂 ？OK，OK， 看到我解释。OK， 来，韩月，韩月，韩月。要他的解释就是，是我今天要结婚了，我这一辈子完了。<笑>对男的来讲是吗？一辈子完了，被锁住了。小白龙呢？你听得懂他讲什么吗？我我听得懂。我觉得你华语比他差，你还听得懂，很厉害。我要听你解释、啊、来。那个意思是我们才一起，是到我们的呃生活、啊、完了，所以这个是。那个完了的，呃，对，表示的到完的时候，就是说你们要一辈子到你结束你的人生，对，所以那个杯子一碎的意思就是说两个人这一辈子要一直在一起，一直相爱到永远，患难与共，好的坏的、嗯，我们大家要一起度过，要面对，对，那才算是夫妻嘛，对。其他同学还有什么东西可以分享的？有没有？通常我回家的时候，我会在那个 u n o Station、MRT Station 下车啊，走路啊，散步回家。但是在 Hari Raya 期间，我会在那个 Pal 呃 Palabai Palabai MRT MRT Station 在那边下车，然后呃去啊那个那边的 Geylang Serai Area 看一下啊那边的啊新加坡人，尤其是马来人，他们怎么过这个节日？哎，这个是你爸爸利啊。所以你爸爸立的时候，你也会去？我会去小印度，呃、小印度跟朋友、呃、同事们一起去那边吃、哦、那个印度食物、煎饼，来感受一下他们的文化。哇，你很喜欢这种地方色彩的文化，对不对？对，那很好啊。我在新加坡的时候，华人的新年，我不光是去本地朋友家做客，是我还会请本地的新加坡人来我们家体验中国的新年。哦、那农历新年你们必须吃什么？饺子。为什么？老人是讲说，不会冻掉耳朵啊啊！因为每年农历新年的时候天气是很冷的，对
，然后我们就会吃热的哦啊，因为那个饺子的形状很像耳朵嘛。对对，在我的家真的会有人冻掉。耳朵的哦，所以你们在吉林过年吃饺子，就是不要把耳朵给冻坏，象征一个意义啦。哦、嗯，所以我就会包我们北方的东北的水饺哦，给我的新加坡的朋友吃。嗯，然后我们最大的特点是饺子里面我们会放钱的，对，重点，对，哦，带钱的饺子就是很好运的。像我嘞，上一回是我的土耳其的一个朋友来哦，然后刚好是将近是华人新年，是，这样我就想，哎呀。带他去啊，才能当了牛车水煮一圈哦,哦对对，告诉他，哎，这是是对联啊，买来做什么呀？对，呃，饼干啊，甜甜蜜蜜的糖啊，嗯、啊，这样我们的习俗就告诉他了，他挺他挺开心的嘞。就是可以看到我们这个华人过年，吃一些什么啊，卖一些什么啊。嗯、小白龙有没有参加过任何的这个新加坡的节日或者是婚礼？啊，我差不多都呃参加了，可是我还有一个可能有一个特别的，哎。呃，同学们还没说的，什么？你要知道吗？哎，我想知道啊，赶快说，我好期待啊！嗯<笑>，哎呦，哦、哎呦哎呦哇，我跟他们一起跳舞，你真的是投入 ，you enjoy， you happy， 对啊，很开心的。你为什么？拿到票就是咯，因为我已经很长时间在新加坡。你在新加坡的时间就比我长啊！<笑>我去 online， 然后呃申请，对，然后抽到你啊，很幸运哦。哇，你跟谁啊？跟妻子一起去，所以我、啊、我很期待那个阅兵式的东西。哦，那些那个 plane， 个对对，德国的国庆日跟我们新加坡的国庆日有什么不一样？啊，完全不一样。德国我们没有那么热闹，呃，德国的比较嗯，松、呃、吧 ，is like more quiet。我们的 National Day 是德国的 reunion， 也是那个分开的那个原因也不开心的，因为这个是 war 的时候。对，但是现在 OK 啦，大家都可以聚在一起。现在 OK 啦。OK， 即使看见的同学们都很努力的，既然是新加坡各大种族的节日还有习俗，老师也非常开心。那么希望呃住在新加坡的朋友们，你们大家呢都可以这个水乳交融，多元共融，新加坡就会越来越繁荣。所以请容许我们休息片刻，回来之后呢，我们还有更精彩的内容让你们乐融融。哇，老师好厉害！<笑>同学回来，是的，来，同学们，请问你们了啊，你们知道新加坡今年的这个公共假期呢，一共有十一天，对不对？那请问，在你们的家乡，你们的公共假期有多少天？如果说比新加坡的假期多的话，站左边；如果少的话，站右边。一样的话，站我身边。OK， 来，左边比较多，右边比较少。我想请问一下阿米亚，你们是多少天？九，九天，这么少？够了，哇哇哇,哇，很难很难得听得到，假期九天是够了。对，为什么这样少？因为我们用的很厉害。什么用的很厉害？就是、就是、这个，我们的节日是从太阳落的开始，所以如果星期五是节日，是节日；星期四已经要半天，所以我们九天，对，可能可可能要加、呃、半天，半天。哦，哇，这样算了，好、哦、厉害厉害。那韩月呢？十一天跟新加坡一样哦，但是以前有一个误会，他们以为中国的假期很长哦，什么呃五一、七天、十一、十一，对，新年又很长。是，为什么看起来比较长？是因为中国有一个东西叫调休。啊啊，比如啊，新加坡今年的公共假期有一天，对，是在星期二，星期一会不会很不想上班啊？肯定啊，啊，他们想得很周到，哎，帮你拿好假期了啊，真的、啊、真的，公司帮你拿好假期，不是政府帮你拿好假期了，星期一不用上班，哦、连休，哦，连休，但是你星期一那一天你要补到前一个星期六。就是本来你星期六要休息吗？哦、明白明白啊，变成星期六上班。那泰国泰国一共有几天呢、啊？十九天，十九天。哇，不用做工，两倍了，十九。为什么这样做？我是不懂啊，因为每一次的政府都播出来，好像呃泰国人有 complain 这样的啦，又休息这样这样这样这样。真幸福嘞，十九天呢。对，那日本呢？日本的话，一年有。四六天
，十六，对，应该是有那个夏天、冬天，有这种 season 嘛？是，每个 season 都有啊、呃、不一样的假期。夏天的话还，还好像有那个去看海边的节日，因为要跟啊啊、呃呃、家人、家人啊、呃、朋友、哦、家人一起朋友去聚会。哦、oh, ，好，各位同学，在这里呢，你们各自说出你们自己地方的节日，哪一个你最喜欢的，好不好？我最喜欢的中国的节日是端午节。新加坡只是吃粽子而已嘛，可是我们那边的那一天是从早就开始忙了，大概四点多五点我们就会起床，然后跟家里人一起去爬山，天还没有亮，真的真的，但是不是那种很原始的山，好像那个五级芝麻山那种，好像它修成一个公园，是，这是这个，这是你，看不出吗？我还没有讲完呢。哦 ，OK， 说你说你说你，来来来，讲到哪里啊？啊，讲到爬山，爬山，爬山，爬山，对。四五点就去爬山，爬山是干嘛？不是健身啊， okay. 是要采一种草，叫艾草。Okay. 嗯，因为端午节其实最早它的含义是祛病辟邪， oh. 所以那个艾草可以祛病。Okay. 然后我们会拿那个艾草采了拿回家，绑在家的门口，然后呃会用那个艾草做荷包。你看看我那照片，我那个胸前啊，有一点尖尖的，是艾草的包，保佑小孩子身体健康，而且手上还一定要绑彩绳啊，左边的那一个，哦，还有一个小小的彩色的粽子，然后右边的应该是那种彩纸做的葫芦，那个有意义吗？还是只是都是平安健康？然后他们会讲说。吃颜色重的食物，就是好像茶叶蛋，然后粽子也是一定要吃的。OK， 那还有其他的吗？艾米亚嘞，艾米亚，希伯来语我们叫 Pesach， 英语啊，他们说 Passover， 逾越节，古老的时候，是我们在埃及做奴隶，奴隶，对，不能离开，不可以离开。哦、oh, ，OK，OK，OK、okay, okay, okay.。然后埃及的国王是让我们离开。哦、oh. ，所以到现在每一年我们我们过了一个节日，是。呃，家庭朋友一起来吃一顿饭，把这个故事说出来，纪念，纪念。就是、对对对，这个桌桌子上有很多很多菜，是，就是意意义，这这个故事，我我给你、哦、我给你看，你你你给我看菜，拿什么菜？哦哦哦，哇塞！这是一个 Passover plate， 哦，就是这个节日的盘。嗯，对。然后每每一个洞你放你放一个特别的菜，比方说这个是很酷的菜，这是表示他们很酷难的生活。是。还有这个是一个青菜，这是表示春天。哦。所以表示生活重新开始。重新开始。对，对所以这是这是一个传统的，这是我的孩子做的，一样。哦。对。最重要的，就是麻子面包。看起来可能很干，很没有味道，对吗？对，就是这样，就是这样，干，很没有味道，不好吃的。你 ，OK， 来来，然后呢，然后呢？一个星期，我们不能吃面包，不能吃面，不能吃蛋糕，只能吃这个。<笑>为什么？因为。他们离开埃及的时候，到以色列啊，啊要要走路，走很长一段。对对,对，没有饭馆，没有妈妈 s 对吗？对对。所以他们说 ，OK， 他,他还会妈妈 s 哇，很厉害。OK， 还有。所以他们他们说 ，OK， 我们要带面包。是。但是没有时间做面包。没错。对吗？啊、所以他们这个十五分钟就做好。哦。对。对我觉得非常非常的有意思。对。谢谢谢谢你跟我们分享。那接下来是。对我来说，我最喜欢的日本的传统的节日是是大晦日。大晦日的中文名字应该是大晦日。我们日本人没有 follow 那个农历新年嘛？是是是。我们 follow 的是啊，西、呃、历那个，就是一月一号。对，所以啊、呃，这个大晦日的日子是每一年都是一样的。OK。对，十二月三十一号。然后呢，在这个大晦日的时候，我们要做很多东西。哎呦。比如说，我们要打扫我们的房间，打扫除了一样，跟我们华人一样，准备啊，欢迎那个 the God of the Year， 今年的年神啊啊，明年的神明对进来进来我们的家里，然后我们会吃那个荞麦面，说吧。荞麦面对，因为那个面是很长嘛，所以这个意思代表就是我们的长命长寿。哦，长寿。对，所以今天我准备这个寿包。哇，那个大会日，好像很好吃哎。对对对对，因为是饿的问题嘛。哦，那你试一下嘛。这种是要慢慢吃。来来，我全世界，全世界都在看你吃寿包。有声音哎，有哦。是吗？嗯，好不好吃？我也吃，我也吃。哦
哦，现在明白了。那可以不可以说你在吃的时候把那个面咬断？可以可以可以，有一种啊、呃，另外一个啊，一、呃、meaning 就是啊、呃，这个容易啊、呃、断断掉嘛啊，对，所以我们的啊、呃、去去年的那个 bad luck 啊，全部都是断掉，不好的运气就没有了，好运就来了。对 ，OK， Eros，、okay, 什么什么节日你特别喜欢呢？华人新年，因为可以拿那个红包还是？哎，在新加坡呢，你结婚之后就没有那个红包了，就一直就给，就一直在派。那香港，香港结婚还可以更多，更多，一直在派派派派派。就是你要包很多，要两封哦，不是一封哦。啊？对，我们香港是两封的。为什么？就是一对吗？但是在香港，我都可以收一个红包了。我那些长辈都会给我，都会给你。对。那我们这边就是一结了婚之后，就不可以再收红包了。周末，你还没有结婚对不对？我还可以再收，我还在收。你不要，你我我们我新年不在哦。没关系的，做这年头不要脸的人还真多。OK， 希望 p a 你还没有开口呢。什么节日你最喜欢？喜欢我们呃过年的松干泼水节哦，泼水节，哎，玩。每年的四月十三号，十三号对不对？泼水节，对呀。因为那边呃天气很热，四月。对对对。我们就要泼水，给我们比较冷一点啦。一，你是呃外国人，你没有水对吗？对。我们会卖水给你喷，喷你家的，就有生意做。很会做生意哦。还有放粉吗？那个很香很香呃。呃，叫么苦灵苦灵的粉，谁放自己放还是？不是，因为我要呃帮你放。来来，试一下试一下，你要帮我放粉吧。啊，然后我就是那边泼水，哦，我就就泼水，我就，哎呀，好痛啊！哎哎，你好。卡片带没卡？海派吗？的卡，你的脸可以放放粉吗？那那请问放粉来做什么、啊？比较凉凉、漂亮漂亮，成场都有放吗？美美的， oh. 你拿到你的眼镜啦，就比较美， oh. 我就比较漂亮。OK，, okay. okay 来放放放放。喂喂喂喂喂！好<笑>戏<笑><笑><笑><笑><笑><笑>。<笑>对，这泰国真的是这样，整个头这样扑过来、啊，可以可以，还是你而已？不是，因为我们很 friendly 嘛。<笑>你们很 friendly 啊，很多人就就找到老公，找到老婆了。那个时候，那你刚刚也拿我的脸这样，你的意思是？你是我的儿子。哦、oh, oh, ，OK OK OK， 谢谢母亲，谢谢母亲，来来来，请归队。哇、oh. oh, 天哪！ Okay. 你会跳泰国舞吗？会。跳两下来看一下。Yeah. 来，你可以再玩一次。我总觉得我每次叫他做什么，他都要调戏我，这样。哎，奇怪，哎，突然间自己换位，厉害了！来了，掌声给他鼓励。其实说真的，通过这一堂课的交流呢，我们对各个同学、你们家乡的这个文化更深一层的认识了。那各国之间的文化交流是非常重要的。那不管你是什么人，我们都应该积极培养自己，成为有跨文化素养的世界公民。那么同时呢，希望大家可以减低对不同文化的这个刻板印象，反之应该更多去了解，然后接纳和尊重文化的之间的这个差异。别忘了，世界因不同而更美丽，对不对？嗯，谢谢同学，谢谢。欢迎各位同学回来，欢迎欢迎欢迎。那各位同学，还有一种假期呢，打工仔非常喜欢的，那就是公司给的年假。那么随着社会的进步，那么带薪的假期福利不只是年假而已。所以在这里想请问一下各位同学，你们有没有听说过任何特别的带薪假期？哎呦，真的，阿米亚听过，真的有。来来来来，分享一下来。我的阿姨在以色列公司。OK， 他们现在开始无限放假，没有限，没有厘米的，对，有给薪水的，对啊，当然啊,啊，在什么情况之下才可以拿这种无上限的带薪假期？其实，如果你你真的准备好，你说老板，我我九个月把所有的项目做做好，<咳>然后三三个月我走了，他可能觉得哇，很很值得。对对，我明白你的意思。比如说，我一年的工作，我在半年里面跟你做完了，嗯，还多了给你、嗯，所以我去跟你要求三个月假期是 OK 的。对对
哦，韩月。我有听说过有一种假叫姨妈假，哦，就是女性来那个对、那个、那个期间、呃、对有这样的假期，但不是很多公司有。我听说的是在中国，在中国比较大的互联网公司是。我觉得这个假很体贴，因为真的有一些女孩子那个期间是很痛的。哎、你叫她去上班，她可能也没有心思上班。你要建议给你的公司吗？啊、呃，我可以试试看。<笑><笑>那个叫安迪丽吧，姨妈，安迪丽姨妈嘛，姨妈是安迪嘛。生小孩呢？生小孩我们这里哇不得了啊哈，应该是四个月吧。四个月，四个月。以前我是两个月，以前我是两个月。我听说过有一些国家是两年的。好，无心嘛。德国，你怀孕，然后你生孩子两年不用做工。我觉得是一年不用工作 ，OK。呃，公司还给你钱，然后第二、第三年啊，那个公司一定要 keep your job。OK， 所以你回来的时候给你一样的工作。工作，嗯，哇，当然女性生小孩是一件非常伟大的事情。那么公司给他们一些特别福利，我觉得是应该的啦。OK， 还有其他吗？啊，是。OK，Melvin，No、okay, reason 的 leave， 就是没有理由的那种 leave。你想在新加坡？我以前那个公司，我跟老板讲我要 relax， 我要 distress， 所以我压力很大。压力，压力，压力，压力。但是拿 No reason leave 一年几天？他都没有问，啊，一天两天你要自动啊,啊，如果你太久的话，你回来你的桌子都不见掉。哦，这个好像跟我们呃新传媒也是一样啊。我们新传媒有一个 leave 叫做 well being leave， 也就是说你不需要看医生拿证明的，你只要说你觉得工作的太压力的时候，你就可以拿这个 leave， 而且一年他给你两天，也就是说你一年只有两天可以有压力而已。其他天你不可以有压力，但是如果觉得工作有压力，公司刚好有这种福利的话，你就跟他拿，用你自己最舒服的减压方式，就把你当时的这个压力去除掉。我觉得一天就是够。好，来，希望婆有什么吗？我有 leave 的。你你是什么 leave？ You want to leave Singapore go back Thailand？ Yeah， leave the country。<笑>泰国那个呃 rainy season 下雨，他们淹水对不对？是是是。连有钱人住楼上的，他住那个 condominium 的啊，连他不可以下来嘛，要 shopping 要买东西什么？是，所以他赶快就飞，他就飞出国了。Okay, 到那个水呀、啊 okay. 淹水、呃、退了之后啊退了之后，他们再回他们再回回国。所以在泰国一定有一些季节是会淹水的。对对。所以这个叫做什么？啊 Raining leave 啊？不是 leave， leave the country。Leave， <笑> because of the raining， they leave the country。Yes。哦，明白了。我觉得蛮特别的。Jerry， Jerry。Okay， 啊、uh, ， I think 还有一种 leave 啦， uh, okay. 叫做什么 sabbatical leave 的，你们有没有听过？你公司有这个 sabbatical leave？ 我公司没有啦。OK。可是别人的公司我听说过哈、哦， uh, 就是一个朋友的朋友。OK。他说他拿 sabbatical leave 啊、uh, ，到国外法国啊， uh, 他去学烹饪，就是追求他的梦想，他的兴趣。他还带着 baby 去，懂吗？啊，他带着 baby 去在那个海边哇 ，relax 哎，这种 leave 特别好了，我觉得。哎、欸，讲真的，我英文这么好，英文这么好，我英文这么好，我都没有听过说这个这个 Sabbath 歌。其实是从希伯来语来，希伯来语就是 Shabbat。Shabbat。对 ，Shabbat 英语变成 Sabbath， 变成 Sabbatical。嗯。哦 ，Shabbat 是什么意思 ？Shabbat 就是就是一个星期。需要休息一天啊，也不是不是可以休息一天，是需要休息休息一天。所以拿这种 leave 去学东西的人，我们叫 sabbatical leave。对，谢谢阿米尔同学跟我们这个分享这个字的来源和意思，<笑>让我们增广见闻呐、啊。那刚才 Jerry 也说过了，他的朋友拿这个 sabbatical leave 是为了进修跟学习，我觉得很好啊，因为我们应该活到老学到老，不管是几岁，我们不断的学习，不断的充实自己。那做人最怕的就是我们怎么样，原地踏步。固步自封。那在新加坡呢，政府就为新加坡人提供了好几种不同的协助，让国人进修，而且还不断的改善和提升这些协助。所以，请各位的新加坡人真的是要好好善用这些津贴，还有辅助，好不好？那同学们看你们都是好学之人嘛，那说说看你们怎么与时并进的，有没有？谁来先发言？老师啊 ，Upskilling， 提升技能，提升技能。对，我是从事那个旅游业的，是。然后 COVID 的时候，两年我已经在在吃草嘛
，所以没有工作嘛，所以我来吃草还可以吃到这样，<笑>还不错、啊。然后呢，然后我在吃草当中，我上了一个导游的课。COVID 的时候啊 ，SSG funding 给老人哦，我们这种老人哦，九十八线的 discount。请问老人家是属于几岁耶？四、哦、十岁以上。哦，老师。欸<笑>四十岁叫老人家，四十岁还是属于中年。中年，对。对呀、啊，但是现在那个 S S G 反定没有给九十 percent。对啦，因为在那那个时候是特别情况嘛。对，就希望大家可以去上课提升自己，所以给你们的折扣会比较多一点。对对对，但是老师我我 fail 那个 course， 哎呦，所以我要重考，如果我再 fail 多一次要还那个钱。所以咯，因为我的左右不分，那你怎么带团？对咯，要在巴上面讲话嘛，我这样讲嘛。虽然我们是在你右手边，然后每次以为我的右手边，但是他们的左手边。对，所以他们每次看，会 feel 的嘞，因为看不到那个东西、啊。所以希望你这次的考试成功了，好不好？谢谢老师。好，不客气，不客气，加油，加油，加油，加油。啊，我觉得这个学习呢，就是本身自己的一个心态很重要。是，比如有些人他只只喜欢做自己熟悉的领域，对，熟悉的工作，哎、但是他很害怕接受新的任务。是，啊，我觉得这个就是他的心态没有放开，因为你其实你接受一个新的任务，虽然会很辛苦，但是它是一个学习的过程。是，啊，你学到的东西对未来对你下一份工作一定是有帮助的。有帮助的，老师老师，哎，有公司 sponsor 我们去上课，像我要去读的是 RPA， 就是那个 robotic。process automation 的，就你做东西啊，全部都是 robotic 做的，对对对对，全部都机械了。所以这个课程我今年就要去读了。哎，真的是活到老学到老，掌声给他鼓励。谢谢。其实今天老师真的非常开心，因为看到所有同学们都懂得规划时间去进行学习，是非常可取的一件事情。大家都应该与时并进，对不对？那掌握市场所需，提升自己的竞争能力。那当有一些工作岗位在本地找不到适合的人才，吸纳外来人才是最正常不过的了。但与此同时，本地人更应该加紧学习步伐，赶上市场所需。政府当然也会提供协助，让本地劳动队伍越来越强大。要记住了，国家发展是不能等的，所以大家要保持开放性的思维，才能够进步，好不好？所以希望大家可以在学习这一块呢，加油啦！真的非常的高兴，因为教你们做的功课，你们都有做到，对不对？都把你们到国外的一些纪念品啊，都拿到我们这个课室来了。首先，我们来看看你们有哪一些人带什么纪念品的，好不好？这个是我的日本朋友买给我的。这是手巾来的，手巾。对，那时候我就问我的同事，为什么你们都很喜欢送手巾？手巾嘛，哈、啊，他就讲哦，其实啊，在疫情的时候，对，真的很好用。为什么？他洗手的时候呢，那个吹风吹风筒啊，他的他停了，不是吹风筒，吹风筒就吹头发了。吹风什么呢？烘干机，烘烘干手的那个机器，那个机器就停。对。不可以再开了，然后就用这个抹。哦。如果你用那 T 恤杯，不就一直用一种？不环保。对对，不只是老年人，年轻人也用。他们从小在学校就已经灌输他们要有 three R: reduce, reduce, reuse, reuse and recycle。所以我们政府也在提倡这个 three R。对。所以我觉得很好，所以我现在开始也带了一个小手帕。那是一个很好的习惯。其实小时候我们都有关注到用手巾，嗯，可是因为时代一样是时代的改变，很多人自从有了这个纸巾之后，大家就开始没有带那个呃手巾了哈、嗯嗯。好，谢谢你跟我们分享，谢谢。那小白龙呢？你等一下，<笑>你可以 man 一点嘛。小白龙呢？好<笑>好，好 okay, 再来一次。<笑>那小白龙呢？<咳> OK，OK，OK， 对对，那什么东西？我带了那个筷子，这是我最宝贵的财物，宝贵的财物、啊，很贵，他用到财物哎，对哦，那就真的很贵啊。我在北京学华语，对不对？是是，那个时候，呃，我第一位老师，哎
给我这个，这个是呃、uh, parting gift。我离开北京的时候，哦，我的老师他是杨老师、嗯，我刚来的时候一个字华语也不知道，哦、一一一句华语都不会讲。那个时候他很照顾我啊、哦，比如说他跟我出去买手机，嗯、然后也那个 mobile plan 这样的东西。Okay. 我也有一次我住院。的时候在在北京 hospital 哦， oh, 什么事啊？呃、uh, ，no appendicitis， 盲肠，盲肠，哦，盲肠啊，嗯，他和别的老师他很照顾我啊，所、oh. 以、so, 我离开的时候他给我这个，所、so, 以我觉得这个很特别，因为这个是代表我们的友谊，掌声鼓励鼓励。哎、uh, ，OK， 接下来小明呢？嗯，我的这个是一个，这什么？这是一个木雕的汤匙。嗯，是在哪里买的？这我同事二零零八年北京奥运的时候，他就去，然后他就带了这个手巾给我，因为他知道我喜欢喝中国茶，茶罐是我自己的，所以我习惯是用手抓，然后就放进我的茶，就来泡茶，然后觉得说买这个适合我，就我可以用这个勺子把那个茶叶装进去，再倒进那个壶里，拿茶叶啦，对，拿茶叶。OK， very good。来，希望宝，哎、okay. ，来带什么来啊？我带两种的，从台湾的、哦，因为每一个都有故事的在后面。哦，这个就是清朝雍正同台书法郎啊，所以你买的这个是拿来做纪念还是？这个不是我买的，是我妹妹去台湾哦，送给你，走走送给我，连现在很有意义，跟我很有意义，是因为我的妹妹。不在了，已经离开，离开，离开你们，离开这个世界了。对对对对,对。连我每一次看到他，我会想到他。嗯、还有这个挖耳朵的，也是你妹妹买的。妹妹买两种给我。他觉得你很多耳屎还是？<笑>不是，他看这个白菜比较漂亮。哦，他是买了这个之后，啊、再看到这个白菜比较漂亮，啊、所以你要好好保存好。好，谢谢。OK， 苗斌老师，这个是一个。国际连锁的连锁店的一个品牌的一个杯子，牌的一个杯子，我去到了每个国家，我都会买一个。开始买的时候，因为我很气薄嘛，我去到那个，啊、<笑>然后呢，买那个杯他送咖啡，啊啊，没有，你是为了那个咖啡，所以才以这个价钱买这杯咖啡。对，开始的时候是这样，然后我是橄榄谷尼嘛，我是收收收收，这个我们也看，我你看到，<笑>我收越收越收收收，收了几个。哦，哇！哇，这是你的家吗？我的家。哇，没有啦，很过分，太过分，没有。你是同一个地方用三个角度拍还是？没有不一样的。所以你有三个柜子放这种杯，四百二十个老师。哇！当兵，不是当兵，因为这种真的是叫兴趣。嗯，我去，呃，欧洲。我拿了一个他们的一块钱的硬币，硬币、啊，对，我放在一个自己的 magnet，、啊、我放在我的、啊、我的冰箱那边。哦，所以这个一还是还是一个 euro， 但是比是比其他的还便宜的。对，不是，就是它一块的，一块就是一块，对。他的冰箱都是钱，<笑>多有钱啊，真的是。OK， 那同学们，你们还有收过什么奇怪的纪念品吗？有啊，其中两个东西，一个就是一个啊。这是一个树叶、啊，哦，树叶，好像我们去加拿大，我们会采吗？就是那个咯，枫叶啊。对呀，但是是耶路卡，从地上拿下来，拿上来，然后放在书本当书签的那种。对呀、啊，然后你这样子的话就碎掉了，碎掉。<笑>那还有嘞，还有还有什么纪念？还有呃，一个就是呃，我之前一个老板，他给我一个呃，哎，那个 toilet paper。啊，因为他很疼我，他知道我，他很疼你，对，因为他知道我，哎、呃，只是很喜欢去 toilet， 对他的，然后他就说，他就说，知道你，哎、呃，喜欢去 toilet， 然后就给你三个，噔噔噔， toilet paper 很普通吗？有什么特别？没有没有，他上边有一个我喜欢的那个那个，哎、呃，那个公公仔啊，就是整个册子都是有卡通的，噔噔噔噔噔噔噔，很多的咯，三件。没有，哎 ，one two three， 三个，一，一，三张。对，我所以我有我有整理它了。你又怎么捉弄它？你用完了又送回给他？<笑>没有没有没有，这是其他的了。我很多啊，很多啊，很多啊。哇，这个照很好用，一罐啊，一一块钱都不用嘛。我送给我老板都是那个了。你送你老板哇？哎，开玩笑哎，燕窝哎。对呀、啊，他跟我说新加坡最好就是燕窝了，然后就看到那个就送给他了，一罐一罐。一罐都可以的啦。一个，你不是买六罐？没有啊，一个啊。这个也是。没有，六、这个、是我老公哎、呃、给他的
，老婆送衣服，老公送这个清凉水。对啊。哇 ，OK， 其他同学呢？还有什么买什么东西回去、呃、送给人吗？好，我有带过鱼生跟板蓝给。鱼生啊，鱼生过年的时候一定会一整盒，然后可以自己在家里做。对对对对对对。我带了一盒去到香港，那年是一九九多年的时候吧。是。我带去的时候，他们不懂是什么东西。对啊。啊。他们不知道什么东西，因为我必须要从最基本的跟他们讲，说我们新加坡是怎么样开始的。对。啊，怎么去捞这个鱼生？是。现在有了吗？有。有了哈，现在有了。对。因为你们很嗨嘛。对。我们很多都这样子，但是没有这样。有有哇，很多以后，忘了忘了忘了忘了什么。那么其实我觉得，在忙碌的工作之中呢，可以出国散心，当然是好的，因为你回来工作的时候，可能你的效率更高了，对不对？那么在这里呢，真的是要谢谢大家跟我们分享那么多了。下个星期我们国际教育所还有更精彩的等着你，我们再见，拜拜。